হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই বেশ ভালো আছো বরাবরের মতো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে বন্ধুরা আজকের এপিসোডে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ সেখান থেকে সূচক সমীকরণ সংক্রান্ত কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে ছয়টি সূচক সমীকরণ দেখতে পাচ্ছ আমাদের এই ছয়টি সূচক সমীকরণের সমাধান করতে হবে অর্থাৎ অজ্ঞাত চলক এক্স এর মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে চলো এক এক করে আমরা এই সমীকরণগুলোকে সমাধান করি আমাদের প্রথম সূচক সমীকরণটি হচ্ছে ফোর টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস ফোর টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস এক্স ইকোস টু হচ্ছে টেন তাহলে আমরা এটাকে লিখে নিই প্রথমে যে ফোর টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস এক্স এটাকে ফোর টু দি পাওয়ার ওয়ান প্লাস এক্স কে আমরা লিখতে পারি ফোর ইন্টু হচ্ছে ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস এটাকে লিখতে পারি ফোর ইন্টু ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স সমান হচ্ছে টেন বা লেখা যায় ফোর ইন্টু ফোর টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স কে আমরা লিখতে পারি ওয়ান বাই ফোর টু দি পাওয়ার এক্স সমান আসছে হচ্ছে টেন তাহলে ফোর টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে যদি আমি গুণ করে দিই তাহলে এখানে আমি পাই হচ্ছে গিয়ে ফোর ইন্টু ফোর টু দি পাওয়ার এক্স এস ও স্কোয়ার প্লাস ফোর সমান হচ্ছে টেন ইন্টু ফোর টু দি পাওয়ার এক্স এবার আমরা হিসাবের সুবিধার্থে এই ফোর টু দি পাওয়ার এক্সকে ধরে নিচ্ছে হচ্ছে এ তাহলে যদি এ ধরি তাহলে আমার এই পাশে আসছে হচ্ছে গিয়ে ফোর এ স্কোয়ার এটা চলে আসবে মাইনাস টেন এ প্লাস ফোর ইকোয়াল টু হচ্ছে জিরো আমরা এখানে ধরে নিচ্ছি ধরি ফোর টু দি পাওয়ার এক্স সমান হচ্ছে এ তাহলে এখানে আমরা এখন মিডল টার্ম ব্রেক করে বা হচ্ছে মধ্যপথ বিভাজন পদ্ধতিতে এ এর মান নির্ণয় করব তাহলে এখানে চার চার ষোলো তাহলে আমি এখানে এটাকে লিখতে পারি এই টেন এ কে ভেঙে মাইনাস এইট এ মাইনাস হচ্ছে টোয়াইস এ প্লাস ফোর ইকোয়াল টু হচ্ছে জিরো আমি যদি এখান থেকে ফোর এ কমন নেই তাহলে এখানে থাকে এ মাইনাস হচ্ছে গিয়ে টু এবং মাইনাস টু কমন নিলে এখানে থাকে হচ্ছে এ মাইনাস টু বা এখান থেকে আসছে হচ্ছে গিয়ে ফোর এ মাইনাস টু ইন্টু এ মাইনাস টু ইকোয়াল টু জিরো তার মানে হয় আমাদের এই ফোর এ মাইনাস টু ইকোয়াল টু জিরো যেখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে আমাদের ফোর এ সমান হচ্ছে টু আমি যদি টু দ্বারা উভয়পক্ষকে ভাগ করি বা ফোর দ্বারা উভয়পক্ষকে ভাগ করলে আমি এখান থেকে পাবো এ এর মান হাফ এখন এ সমান ছিল আমার হচ্ছে ফোর টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে আমি ফোর টু দি পাওয়ার এক্স বসিয়ে দিই তাহলে এই হাফকে আমার এখন হচ্ছে এমন ভাবে লিখতে হবে যেটা হচ্ছে গিয়ে ফোর এর উপর পাওয়ার আকারে হয় তাহলে আমি যদি লিখি যে ফোর টু দি পাওয়ার এক্স সমান হচ্ছে গিয়ে হাফ আমরা হাফকে ভেঙে লিখতে পারি হাফ সমান হচ্ছে গিয়ে লেখা যায় টু ইনভার্স ওয়ান অ্যান্ড এটাকে আমার যদি ফোর করতে হয় তাহলে আমি এটাকে করতে পারি যে আমি জানি হচ্ছে গিয়ে টু মানে হচ্ছে রুট ওভার ফোর তাহলে রুট ওভার ফোর টু দি পাওয়ার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটাকে লেখা যায় ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ আকারে তাহলে হাফ সমান সমান আমি লিখতে পারি ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ তাহলে এখানে আমরা লিখে দিলাম ফোর টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ তাহলে যেখান থেকে আমার এক্স এর মান আসছে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস হাফ আবার অথবা দিয়ে আমরা বলতে পারতাম আমাদের এ মাইনাস টু সমান হচ্ছে শূন্য যেখান থেকে আমরা পাচ্ছিলাম হচ্ছে এ ইকোয়াল টু টু এ হচ্ছিল আমাদের হচ্ছে ফোর টু দি পাওয়ার এক্স এবং আমরা জানি টু কে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে রুট ওভার ফোর মানে হচ্ছে গিয়ে ফোর টু দি পাওয়ার হাফ আকারে তার মানে ফোর টু দি পাওয়ার এক্স ইকোয়াল টু ফোর টু দি পাওয়ার হাফ তার মানে সুতরাং এক্স এর মান হচ্ছে আমাদের হাফ অর্থাৎ আমাদের প্রথম গাণিতিক সমস্যা সমস্যার সমাধান হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু হাফ আরেকটি হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু মাইনাস হাফ 
এবার আমরা দ্বিতীয় গাণিতিক সমস্যায় আসি যেখানে আমাদের সূচক সমীকরণটি হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস টু মানে দ্বিতীয় গাণিতিক সমস্যা টু টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস টু ইকুয়াল টু হচ্ছে মাইনাস থার্টি টু তাহলে এবার আমরা যদি এটাকে সমাধান করতে চাই আমরা এই টু টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস টুকে আগের বারের মতো ভেঙে লিখি তাহলে এখানে লিখা যায় টু টু দি পাওয়ার টু আইস এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু হচ্ছে গিয়ে টু স্কোয়ার এই থার্টি টুকে যদি আমি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে প্লাস থার্টি টু ইকোয়াল টু হচ্ছে জিরো টু টু দি পাওয়ার টু আইস এক্সকে লেখা যায় টু টু দি পাওয়ার এক্সের হোল স্কোয়ার এখানে তিন আর চারে হচ্ছে গিয়ে বারো তাহলে মাইনাস টুয়েলভ ইন্টু টু টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস থার্টি টু ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো আমি যদি টু টু টি পাওয়ার এক্সকে এবার হচ্ছে এ ধরি তাহলে এখানে ক্ষেত্রে লিখতে পারি এ স্কোয়ার মাইনাস টুয়েলভে প্লাস থার্টি টু ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো এখানে আমরা ধরে নিচ্ছিলাম যে আমাদের টু টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু এ তাহলে আগের বারের মতো আমরা যদি এবার মধ্যপথ বিভাজন পদ্ধতিতে এটাকে সমাধান করতে চাই তাহলে এখানে থার্টি টু আমরা জানি চার আটা বত্রিশ তাহলে এটাকে লেখা যায় এ স্কোয়ার মাইনাস এইট এ মাইনাস ফোর এ প্লাস থার্টি টু ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো এখান থেকে আমি যদি এ কমন নেই তাহলে এখানে আসছে হচ্ছে এ মাইনাস এইট আর এখান থেকে যদি মাইনাস ফোর কমন নেই তাহলে আসছে এ মাইনাস এইট এটা সমান হচ্ছে শূন্য তাহলে আমার এ মাইনাস এইট উভয় পক্ষ থেকে কমন নিলে থাকছে হচ্ছে এ মাইনাস ফোর এটাই গোস টু জিরো তাহলে আগের বারের মতো আমাদের হয় এ মাইনাস এইট ইকোয়াস টু জিরো অথবা এ মাইনাস ফোর ইকোয়াস টু জিরো তাহলে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে এ ইকোয়াস টু এইট এর মান ছিল টু টু দি পাওয়ার এক্স এবং আমরা জানি এইট কে লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার থ্রি বা টু কিউব আকারে তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স এর মান পাচ্ছি এক্স ইকোয়াল টু থ্রি আর এখান থেকে আমরা পাই এ ইকোয়াল টু হচ্ছে ফোর এর মান হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এক্স এবং ফোর কে লেখা যায় টু স্কোয়ার হিসাবে যেখান থেকে আমরা এক্স এর মান পাচ্ছি হচ্ছে গিয়ে থ্রি তাহলে আমাদের দ্বিতীয় যে গাণিতিক সমস্যা ছিল তার সমাধান হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু থ্রি এবং অপরটি এখানে এক্স ইকোয়াল টু টু এবার আমরা তৃতীয় গাণিতিক সমস্যায় যাই আমাদের তৃতীয় গাণিতিক সমস্যা আছে থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু এ টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু এ টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স মাইনাস ফাইভ যেখানে আমাদের এ এর মান বলে দেওয়া আছে গ্রেটার দেন জিরো তার মানে থ্রি টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স মাইনাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স মাইনাস ফাইভ যেহেতু এ এর মান গ্রেটার দেন জিরো তার মানে এ কখনো শূন্য নয় তাহলে আমরা উভয় পক্ষকে এই এ টু দি পাওয়ার মাইনাস টোয়াইস এক্স মাইনাস ফাইভ দ্বারা ভাগ করে দিতে পারি যদি ভাগ করি তাহলে এই পাশ এই পাশ কাটাকাটি চলে যায় তাহলে এখান থেকে থাকছে হচ্ছে সূচকের নিয়মে থ্রি টু দি পাওয়ার ট্রাইস এক্স মাইনাস ফোর আমার নিচের পাওয়ারটা মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে মাইনাস এক্স প্লাস ওয়ান এই পাশে থাকছে হচ্ছে ওয়ান তাহলে এই পাশে থ্রি টু দি পাওয়ার আর থ্রাইস এক্স থেকে একটা এক্স বাদ যাবে তাহলে থাকবে হচ্ছে টোয়াইস এক্স এবং মাইনাস ফোর এবং হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে আসবে হচ্ছে গিয়ে মাইনাস ফাইভ এটা সমান সমান হচ্ছে ওয়ান এই ওয়ানকে আমরা লিখতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার জিরো আকারে তার মানে এখান থেকে আমরা বলতে পারি এই টোয়াইস এক্স মাইনাস ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো যেখান থেকে আমরা এক্সের মান পাই হচ্ছে গিয়ে ফাইভ বাই টু এবং এই এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টুই হচ্ছে আমাদের এই তৃতীয় গাণিতিক সমস্যার সমাধান আশা করি তোমরা এই প্রথম তিনটি সূচক সমীকরণের সমাধান আমরা কিভাবে বের করলাম তা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা এবার চলো আমরা পরবর্তী সূচক সমীকরণগুলোকে সমাধান করি আমাদের তৃতীয় সূচক সমীকরণটি ছিল ফাইভ টু দি পাওয়ার সরি চতুর্থ সূচক সমীকরণ আমরা এক দুই তিন সমাধান করে ফেলেছি 
আমাদের চতুর্থ সমীকরণটি ছিল ফাইভ টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু এ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি যেখানে আমার এ ও বি প্রত্যেকটি হচ্ছে ধনাত্মক অর্থাৎ গ্রেটার দেন আর জিরো এবং ফাইভ বি এর মান কখনোই শূন্য নয় তাহলে আমরা যদি চতুর্থ সমীকরণটির সমাধানে আসি এটা হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স ইন্টু বি টু দি পাওয়ার x মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস থ্রি ইকোয়াল টু হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে যেহেতু আমাদের এ এবং বি কোনোটির মানই শূন্য নয় তাহলে আমরা এ টু দি পাওয়ার মাইন এক্স টু এ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি দ্বারা উভয় পক্ষকে ভাগ করে দিতে পারি যদি ভাগ করি তাহলে আমার এই পাশটা আসছে হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার টোয়াইস এক্স এবং সূচকের নিয়মে আমি নিচে হচ্ছে কি এটা আমি বিয়োগ করে দিতে পারি যেটা আসবে হচ্ছে মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি এটা সমান আসছে হচ্ছে আমাদের ওয়ান এবং এখান থেকে লেখা যায় আমার এখানে আসে হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান যেহেতু ফাইভ বি এবং এ উভয়ের উপর পাওয়ার হচ্ছে এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে এটাকে আমি একবারে লিখে দিতে পারি যে ফাইভ বি ডিভাইডেড বাই এ এর উপর পাওয়ার আছে আমাদের এক্স মাইনাস থ্রি এবং ওয়ানকে আমি একইভাবে এভাবে ভিত্তি হিসাবে লিখতে পারি যে ফাইভ বি বাই এ এর উপর পাওয়ার হচ্ছে শূন্য তাহলে এখানে আমার ভিত্তির উপর সূচকগুলো যেহেতু আমার হচ্ছে আলাদা কিন্তু ভিত্তি সমান তাহলে এখান থেকে আমি সূচকের নিয়মে লিখে দিতে পারি যে আমাদের এই এক্স মাইনাস থ্রি এর মান হচ্ছে শূন্য যেখান থেকে আমরা পাই হচ্ছে গিয়ে এই চতুর্থ গাণিতিক সমস্যার সমাধান এক্স ইকোয়াল টু হচ্ছে থ্রি এবার আমরা পঞ্চম গাণিতিক সমস্যা চাই পঞ্চম যে আমাদের সূচক সমীকরণটি দেয়া ছিল সেটি হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ফাইভ টু দি পাওয়ার টু মাইনাস এক্স ইকুয়ালস টু হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স তাহলে আগেরবারে আমরা হচ্ছে গিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় গাণিতিক সমস্যায় যেভাবে হচ্ছে সূচকের পাওয়ারগুলোকে আমরা আলাদা করে দিয়েছিলাম সেভাবে যদি আমরা করি তাহলে এটা লেখা যাবে হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে টোয়েন্টি সিক্স তাহলে আমি যদি ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স দ্বারা উভয় পক্ষকে গুণ করি তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স এর হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স এবং এই টোয়েন্টি সিক্সকে যদি আমি বাম পাশে নিয়ে আসি তাহলে মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স ইকোয়াল টু হচ্ছে জিরো এই পাঁচটা আমার ওয়ান হয়ে যায় কারণ এখানে ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস এক্স অর্থাৎ হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার জিরো এবং কোনো কিছুর উপর পাওয়ার যদি আমার যদি জিরো থাকে তাহলে আমরা সেটাকে ওয়ান হিসেবে ধরে দিতে পারি তাহলে এখানে আলটিমেটলি আমার এই সমীকরণটি দাঁড়াচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্সের হোল স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকুয়াল টু জিরো এবার আমি আগের বারের মতো এই ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্সকে ধরে নিচ্ছি এ তাহলে আমি যদি ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্সকে এ ধরি তাহলে এটাকে লেখা যায় এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স এ প্লাস হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ সমান হচ্ছে শূন্য তাহলে এটাকে মধ্যপথ বিভাজন পদ্ধতিতে যদি আমরা বিভাজিত করি তাহলে এটা আসবে হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এ প্লাস মাইনাস এ প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকোয়াস হচ্ছে জিরো এখান থেকে যদি আমি এ কমন নেই তাহলে হচ্ছে এ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ এবং মাইনাস ওয়ান কমন নিলে আমাদের এ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকোয়াল টু হচ্ছে জিরো তাহলে এখান থেকে লেখা যায় এ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ কমন নিলে এ মাইনাস ওয়ান ইকোয়াল টু হচ্ছে জিরো তার মানে হয় আমাদের এ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইকোয়াল টু হচ্ছে জিরো যেখান থেকে আমরা পাই এ ইকোয়াল টু টোয়েন্টি 
আমরা এ ধরে নিয়েছিলাম ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্সকে তাহলে এটাকে ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স সমান আমরা জানি ফাইভ এর স্কোয়ার হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা এক্স এর মান পাই হচ্ছে গিয়ে টু এবং অথবা যদি যাই অথবা আমাদের এ মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো যেখান থেকে হচ্ছে এ ইকোয়াস টু ওয়ান এর মান হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স এবং ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি হচ্ছে ফাইভ টু দি পাওয়ার জিরোকে তার মানে এখান থেকে আসে হচ্ছে গিয়ে এক্স এর মান হচ্ছে জিরো তার মানে এক্স ইকোয়াস টু জিরো এবং এক্স ইকোয়াস টু টু হচ্ছে আমাদের এই পঞ্চম গাণিতিক সমস্যার দুটি সমাধান আমরা যদি ষষ্ঠ গাণিতিক সমস্যার সমাধানে যাই এবার আমাদের এই এপিসোডের শেষ গাণিতিক সমস্যা এখানে আমাদের দেয়া আছে থ্রি ইন্টু নাইন টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে জিরো তাহলে এখানে আগেরবারের মতো আমি পাওয়ারগুলোকে আলাদা করে দিই তাহলে এখানে আলটিমেটলি এটাকে লেখা যায় থ্রি ইন্টু নাইনকে লেখা যায় থ্রি স্কোয়ার টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু ফোর আমার হচ্ছে টুয়েলভ ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু হচ্ছে গিয়ে আমার থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে জিরো বা এটাকে লেখা যায় থ্রি ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্সের হোল স্কোয়ার থ্রি ইনভার্স মানে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এবং ওয়ান বাই থ্রি যদি দিয়ে যদি আমি টুয়েলভকে গুণ করি তাহলে আমি পাই হচ্ছে গিয়ে ফোর তাহলে এখানে লেখা যায় মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে জিরো এবার আমি যদি থ্রি টু দি পাওয়ার এক্সকে পি ধরে নেই তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি থ্রি পি স্কোয়ার মাইনাস হচ্ছে ফোর পি প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স সমান হচ্ছে গিয়ে পি তাহলে এটাকে যদি আমরা হচ্ছে গিয়ে মধ্যপথ বিভাজন পদ্ধতিতে সমাধান করি তাহলে এটা আসবে হচ্ছে গিয়ে থ্রি পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর পিকে লেখা যায় মাইনাস থ্রি পি মাইনাস পি প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু হচ্ছে জিরো এখান থেকে আমি যদি থ্রি পি কমন নেই তাহলে আমাদের মান আসছে হচ্ছে গিয়ে পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কমন নিলে পি মাইনাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো তাহলে উভয় পক্ষ থেকে আমরা যদি পি মাইনাস ওয়ান কমন নেই তাহলে আমাদের এখানে থাকে হচ্ছে থ্রি পি মাইনাস হচ্ছে ওয়ান এটা সমান হচ্ছে জিরো তাহলে আমাদের হয় এই পি মাইনাস ওয়ানের মান হচ্ছে শূন্য সেখান থেকে আমরা পাই হচ্ছে পি এর মান ওয়ান এবং পি এর আসল মান ছিল হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে এই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স সমান লেখা যায় হচ্ছে গিয়ে ওয়ানের পরিবর্তে থ্রি টু দি পাওয়ার জিরো যেখান থেকে আমরা এক্সের একটি মান পাই শূন্য আবার অপর পক্ষে অথবা আমাদের এই থ্রি পি মাইনাস ওয়ান সমান হচ্ছে শূন্য তাহলে এখান থেকে লেখা যায় হচ্ছে গিয়ে থ্রি পি ইকোয়াস টু ওয়ান বা পি ইকোয়াস টু হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান বাই থ্রি যা কথা এবং হচ্ছে গিয়ে থ্রি ইনভার্স ওয়ান একই কথা এবং পি এর মান হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে এই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স সমান হচ্ছে গিয়ে থ্রি ইনভার্স ওয়ান তার মানে এখান থেকে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে এক্স এর মান মাইনাস ওয়ান তাহলে আমাদের ষষ্ঠ যে সূচক সমীকরণ ছিল তার সমাধান হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে জিরো এবং একটি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই বাকি তিনটি গাণিতিক সমস্যার সমাধানও বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি তাহলে এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে কোনো নতুন গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো